Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với vấn đề 11 Chúng ta sẽ tiến hành liệt kê danh sách tập tin và thư mục Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm lớp và tôi truyền vào một bách tin Để lấy danh sách các tập tin và danh sách các thư mục với tên thỏa mãn bách tin này Bây giờ tôi sẽ quay lại editor của chúng ta Và chúng ta sẽ tiến hành tạo ra hệ thống thư mục và chúng ta sử dụng hàm lớp để lọc ra những tập tin và thư mục theo ý của chúng ta. Tôi quay lại phần editor. Chúng ta sẽ tạo ra một folder mới. Ở đây là folder 11 cho vấn đề 11. Tôi sẽ tạo ra một folder để chúng ta chứa file. Tôi đặt tên cho nó là file. Tiếp tục tạo ra một folder để chứa email. Chúng ta đặt tên cho nó là email. Và bây giờ tôi tạo ra các file test Đầu tiên tôi tạo ra một file Ví dụ abc.txt Tôi copy tập tin này Chúng ta tiếp tục với df Chúng ta tiếp tục với df.txt Tôi copy và chúng ta bắt thêm một lần nữa Ở đây sẽ là abc.ini Các tập tin ini đó là các tập tin thường dùng để cấu hình Tôi cũng tiến hành lùi nó lại Và chúng ta vào folder file Chúng ta cũng copy ba tập tin này vào folder file Tương tự như vậy đối với folder email Tôi sẽ copy tập tin df Như vậy bây giờ các bạn thấy folder 11 của chúng ta Đã có khá nhiều các tập tin và các thư mục Bây giờ tôi sẽ tạo ra một file PSP 01 .psp. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi đến hàm lớp Tôi sẽ tạo ra một array Bởi vì hàm lớp của chúng ta khi nó lọc hệ thống tập tin và thư mục Thì nó sẽ trả về danh sách các tập tin và thư mục có được Và nó sẽ trả về một array Do đó tôi sẽ đặt một biến để tôi lưu trữ giá trị array này Chúng ta gọi đến hàm lớp Và các bạn thấy chúng ta cần truyền vào một bách tên Ví dụ tôi truyền vào dấu sao Và tôi sẽ thử in ra giá trị ở đây để các bạn theo dõi Ở đây là ở đây Tôi vào folder 11 và file 01.psp 01 Các bạn thấy chúng ta in ra được 01.psp Tôi sẽ so sánh với phần editor của chúng ta ở đây Tôi sẽ thu gọn nó lại Ở đây 01.psp đó là tập tin hiện tại. Chúng ta có tập tin abc.ini, abc.txt, df.txt và phía trên đó là folder file và folder email. Các bạn thấy chúng ta đã lấy được các giá trị này. Bây giờ tôi sẽ thử với một ví dụ khác. Ở đây các bạn thấy khi tôi truyền vào dấu sao có nghĩa là chúng ta lấy tất cả các tập tin và các thư mục Bây giờ tôi sẽ xem xét ví dụ này lại Chúng ta đến với ví dụ thứ hai Tôi sẽ lấy các tập tin và các thư mục Có tên kết thúc bằng chữ E và chữ S Các bạn thấy danh sách các tập tin và thư mục của chúng ta Kết thúc bằng chữ E và chữ S Thì chúng ta có folder file và folder email Tôi sẽ thử truyền vào đây Đó là E S Và tôi sẽ thử đi phép lại Folder 02.psp Lúc này chúng ta chỉ lấy được folder file và folder email Nếu các bạn nghĩ rằng ở đây nó chỉ lấy những folder Tôi sẽ tạo ra một tập tin Tôi cũng cho nó có kết thúc đó là .es Như vậy ở đây tôi đặt là abc.ies chẳng hạn Nó cũng có kết thúc bằng giá trị es Và tôi refresh lại các bạn thấy nó cũng lấy luôn được tập tin abc.ies Như vậy nó lấy tất cả các tập tin và các thư mục thỏa mãn điều kiện mà chúng ta truyền vào Bây giờ chúng ta sẽ thử với một trường hợp khác Tôi tiếp tục xem hết ví dụ thứ hai của chúng ta lại Thành ví dụ thứ ba Bây giờ tôi có một số tập tin các bạn thấy nó bắt đầu bằng chữ abc Tôi muốn các bạn hãy lấy các tập tin và các thư mục này Như vậy phần bắt tên chúng ta truyền vào nó thay đổi được một tí đó là a b c phía sau là các ký tự bất kỳ tôi vào file 03 psp 
Các bạn hãy chúng ta lấy ra được các tập tin và các thư mục có giá trị bắt đầu đó là giá trị ABC Một trường hợp khác tôi tiếp tục xem xét lại và chúng ta đến với ví dụ thứ tư Chúng ta sẽ lấy các tập tin có kết thúc bằng giá trị TIT Như vậy đơn giản chúng ta sẽ bắt đầu bằng bất kỳ một ký tự nào đó Dấu sao và kết thúc bằng giá trị TIT Tôi bị phép lại Ở đây là file 04 Chúng ta lấy được hai tập tin Đó là abc.txt và df.txt Bây giờ tôi sẽ xem xét lại ví dụ thứ tư Và chúng ta đến với ví dụ thứ năm Chúng ta sẽ tìm hiểu một trường hợp sau đây Ví dụ tôi truyền vào đây chỗ sau Và tôi bị phép lại Hiển nhiên nó sẽ hiển thị tất cả các tập tin và các thư mục tại file hiện hành Chúng ta có các file 01, 02, 03, 04, 05, abc is abc ini vân vân. Bây giờ ở phần danh sách này tôi muốn chỉ hiển thị các phần thư mục mà không hiển thị các phần tập tin Như vậy chúng ta sẽ thực hiện như thế nào Lúc này chúng ta sẽ sử dụng đến tham số thứ hai của hàm lớp Tôi truyền vào đây giá trị đó là lớp và only dear Có nghĩa là chỉ lấy những tập tin là thư mục mà thôi Tôi đi phép lại Lúc này chúng ta chỉ lấy được file và email Bởi vì file và email đây là hai thư mục của chúng ta Và như vậy chúng ta cũng tìm hiểu xong vấn đề 11 Liệt kê danh sách tập tin và thư mục bằng cách sử dụng hàm lớp Bây giờ chúng ta sẽ đến về vấn đề 12 Ở vấn đề 12 này chúng ta sẽ tìm hiểu đến hàm bạc ini file Với hàm bạc ini file này nó giúp cho chúng ta lấy được thông tin của các tập tin ini vào một mảng nào đó Bây giờ tôi sẽ tạo ra một file ini và tôi sẽ tiến hành lấy nội dung của file ini đó thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm hiểu cấu trúc của một tập tin INI Như tôi nói lúc đầu một tập tin INI đó là một tập tin cấu hình Và đây là nội dung cơ bản của một tập tin INI Các giá trị bắt đầu bằng dấu chấm phẩy Sau đó là phần nội dung cho biết rằng dòng đó là một ghi chú Hay nói cách khác chúng ta muốn thực hiện việc ghi chú Thì chúng ta đưa vào trước dòng đó dấu chấm phẩy ở đây chúng ta có hai dòng đặc biệt Đó là dòng info và dòng study Nó nằm trong cặp dấu ngoặc vuông Đây là hai phần section của chúng ta Để các bạn dễ hiểu thì chúng ta sẽ thử đặt vấn đề Khi chúng ta quản lý thông tin của một người nào đó Thì người đó chúng ta sẽ chia thành từng lĩnh vực nhỏ để dễ quản lý Ví dụ chúng ta quản lý về những thông tin cơ bản Tiếp theo chúng ta có phần quản lý về mảng nghề nghiệp của họ Chúng ta có mảng quản lý về gia đình của họ Ở đây cũng vậy Tôi chia thành hai mảng quản lý Đó là mảng info và mảng study Mảng info chúng ta quản lý về name và tuổi Mảng study chúng ta quản lý về trường học Và ngôn ngữ lập trình của người đó Các bạn thấy đối với info Name bằng Nguyễn Văn Nga Có nghĩa là tên của người dùng này Đó là Nguyễn Văn Nga Nem ở đây là thuộc tính và Nguyễn Văn Nga đó là giá trị của thuộc tính đó Bây giờ tôi sẽ quay lại phần editor Chúng ta sẽ tạo ra folder 12 và tôi sẽ tạo ra một file ini để chúng ta dễ theo dõi hơn Chúng ta click phải chọn new file Ở đây tôi đặt là test.ini chẳng hạn Và tôi sẽ bắt đầu tạo ra phần nội dung cho nó Ví dụ ở đây chúng ta ghi chú đó là info Và tôi tạo ra một section để lưu trữ phần info Đây là một section Trong section này có cái giá trị gì? Thuộc tính đầu tiên name nó sẽ lưu trữ giá trị là Nguyễn Văn Nga Thuộc tính thứ hai tuổi nó lưu trữ giá trị là 23 Tiếp theo đến section là study Học ở trường nào? School Tôi cho giá trị là Nguyễn Đình Chiểu chẳng hạn Tiếp theo ngôn ngữ lập trình Programming Tôi cho là BSP 
Như vậy chúng ta đã tạo ra được một file INI dùng để cấu hình Phần info này tôi sẽ di chuyển xuống đây Và chúng ta sẽ đóng lại file test.ini Bây giờ làm sao chúng ta có thể đọc được nội dung của file test.ini Chúng ta tiếp tục tạo ra một file PSP Tôi đặt là 01.psp chẳng hạn Bây giờ tôi vào file 01 Tôi sẽ tiến hành đọc file INI đó Để đọc file INI chúng ta gán một biến Data bằng và chúng ta gọi đến hàm Bạc INI file Và chúng ta truyền vào file name mà chúng ta muốn đọc Ở đây là test.ini và sau đó chúng ta chỉ việc in ra phần data Ở đây là data Bây giờ tôi sẽ thử truy cập vào folder 12 và file 01 bsp Ở đây là folder 12, file 01 Các bạn thấy chúng ta đọc ra được Nam Nguyễn Giang Nga A là 23 School là Nguyễn Đình Chiểu Programming là bsp Do chúng ta chưa có thẻ Meta UTF8 Do đó phần ngôn ngữ tiếng Việt ở đây hiển thị chưa đúng Tôi sẽ copy một thẻ Meta Chúng ta copy thẻ Meta ở đây Đưa vào ví dụ của chúng ta Sau đó tôi refresh lại Các bạn thấy chúng ta đã đọc ra được các giá trị tiếng Việt Bây giờ có một vấn đề như thế này Các bạn thấy file INI này, này Nó có những phần section và khi đọc những phần section này lại không được đọc vào mảng Như vậy làm sao tôi có thể đọc được những phần section này vào mảng Cũng khá đơn giản Để đọc phần section này vào mảng Chúng ta chỉ việc truyền thêm tham số thứ hai cho hàm bạc ini file Ở đây tôi truyền giá trị là true Khi chúng ta không truyền giá trị gì cả Thì mặc định tham số thứ hai nó sẽ có giá trị là false Sau đó tôi sẽ thử refresh lại Chúng ta refresh Lúc này các bạn thấy chúng ta đã đọc luôn cả những phần session Session info nó là một mảng Chúng ta có name Nguyễn Giang A A23 Session study school Nguyễn Đình Chiểu Programming đó là BSP Bây giờ chúng ta sẽ thử tiến hành đọc tập tin cấu hình BSP.ini Tôi sẽ vào thư mục sum Và chúng ta sẽ vào folder BSP Tiếp theo chúng ta tìm kiếm đến file psp.ini chúng ta sẽ copy file này và tôi đưa lại vào Zen Studio tôi copy vào folder 12 ở đây chúng ta sẽ select lại file 01 và chúng ta đến với file 02 thì đầu tiên tôi cũng mở file psp.ini này để chúng ta quan sát các bạn thấy những phần chấm phẩy này đây là những phần ghi chú chúng ta sẽ tìm kiếm những phần thuộc tính và giá trị của thuộc tính Ví dụ ở đây chúng ta có thuộc tính như thế này và giá trị của nó là trừ 1 Bây giờ tôi sẽ thử đọc nó thành một mảng xem rằng kết quả như thế nào Như vậy ở đây sẽ là bsp.ini Sau đó tôi sẽ thử refresh lại Ở đây là file 02.bsp Các bạn thấy chúng ta đã đọc được phần mảng cấu hình của file bsp.ini này Section bsp chúng ta lưu trữ những giá trị này Chúng ta có những session khác Session date, filter, vân vân Session về MySQL Đây là giá trị cat Nó là bao nhiêu Các bạn thấy có rất nhiều các giá trị Mà bình thường nếu chúng ta quan sát Ở file bsp.ini Thì chúng ta rất khó quan sát Tuy nhiên khi chúng ta chuyển sang Đọc file bằng cách gọi hàm Bạc ini file Thì lúc này các bạn thấy nội dung của chúng ta Đã dễ đọc hơn và như vậy chúng ta cũng kết thúc vấn đề 12 tìm hiểu hàm bạc Inify tại đây Tôi sẽ nhắc lại đối với hàm bạc Inify chúng ta sử dụng để đọc nội dung của một file ini nào đó thành một mảng Và nếu chúng ta muốn đọc luôn các phần section thì chúng ta cần truyền vào giá trị true cho tham số thứ hai Bởi vì tham số thứ hai nó có giá trị mặc định là một Và chúng ta cũng kết thúc vấn đề 12 tại đây